Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión Bermú. Ya no son lo mismo, ¿verdad? Como ya se puede pasear, ya no son lo mismo las sesiones Bermú. Pero eh, tenemos aquí con nos a Toniño de Ules Galiciae, que íbamos a votar una parrafada ahora por la mañana con él. Íbamos a ver a ver si podemos hacer transmisión en directo. Aquí de Endialo Veira, íbamos a poner en cámara frontal. Eh, un segundo, que me sale. Cámara de atrás. Ahí está. Muy buenas. Muy buenas. No, me llevo sin luz. Que yo sigo confinado. ¿Sigues confinado? Uh. No por voluntad, pero yo no. Lo que pasa es que aquí fuera si no nos escoitaría nada. Claro, yo sin embargo tengo que ir para fuera porque dentro cortaríase directamente. Estoy castigado. Teño... Yo fuera quedaría mi sin red. Claro, yo tengo todo, todo este paraíso para caminar, pero, pero llevo todo confinamiento, casi 60 días, sin poder ver un triste directo sin que se corte. O sea, no puedo. O, claro. o me mollo cuando chove. O un hombre y un directo. <risa> Directamente. Pero es una de las putadas de rural. rural sí. que, a ver. Eh, no hay. O sea, no hay red. No. Por, por más. Gracia. Y la red que hay es mala. O, supuestamente. Yo falo de un nuevo concello. No, 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 nada marca. Supuestamente iban a por a. Iban a por fibra. No sé si llegó o no. Porque veo después esto. No, no tengo ni idea. Pero bueno, a ver, y así en los povos no creo que llegue a fibra. Y así, a ver, es complicado, es complicado. No llega con velocidad de boa. Es complicado porque o rollo, o que o problema de Galiza es e a, a orografía. Entonces, chantan chun antena en algún lado, en algún lado va a ir sombra, seguro. En esa sombra va a haber un aldea o va a haber un núcleo de población o algo. Tírate cuenta, sin, sin ir más longe, aquí en San Sadurniño. Sí, porque sí, coido que deberíamos explicar, deberíamos explicar dónde estamos cada uno de los dos. Porque yo estoy en no el noroeste de Galicia, y tú estás... En Ourense, pero Ourense ciudad. En Ourense ciudad, o sea, estamos haciendo una diagonal casi. A ver, no ciudad de ciudad, porque por suerte, tengo gran suerte de no vivir en la ciudad, vivo al lado de la ciudad, pero no en la ciudad. Es verde cerca, mola. Sí, sí, tengo... A ver, eh, do centro de Ourense, a mi casa es tres kilómetros. Joder, pues está guay. Te esa ciudad de cerquiña, más no te esa ciudad de encima de la casa. No, no, a ver, yo do confinamiento nada, porque obviamente tengo una horta, tengo jardín. Al contrario que muy decente. Una ventaja, uh -huh. por suerte. Uh -huh. Que sea algo que no... Eh, imagino que... A ver, ya eh, que estábamos con el confinamiento, a ver si alguien se empezara... Alguien no, si todo el mundo se empezara a dar cuenta de que o de... Mm, o tengo objetivo en la vida. O sea, comprarte un piso de 50, 60, 70, 80 o 100 metros cuadrados. Espera. ¿Dónde estás? Escoitando de para, arriba. Para. ¿Cómo caja de abajo? Sodolao eh, está cajando o está rifando con mujer. <risa> sí. Eu, as, po as pocas experiencias que tengo de vivir en un piso fueron dos. Eh, una fue trabajando en Portugal. Eu era horrible. O das dos de la mañana sentir como vecino de arriba se levantaba a ir al baño. Que no. Era en plan, no un poco. O sea, que no un poña tacos. O sea, que la vecina de arriba no un poña tacos. No, yo de pasar a aspirado dorada a la sexta no es un tópico, pero es una realidad. Las <risa> maniáticos y los maniáticos de limpieza, aparte, ¿verdad? Aparte, mira que tenía mala suerte, porque como piso era en Salvaterra, pero en Salvaterra es justo antes de la frontera. Entonces era pegado a vía do tren. Tenía a vía do tren a altura do, do meu balcón. <risa> O sea, si saques el pelota sobre el conviente, todo Dios cuando pasa el tren, básicamente. Y la genial idea del constructor fue meter todo solo en una cristal. Claro, claro. Eso, eh, así o sea, así hay un aquí también en Naroc. 
era espectacular. O sea, tú, como se ir a la ducha, te descuidaras, podías tener no, todo. No, no, esa, esa una. Y e otra, cuando pega el sol, está en un invernadero. No, no, no salón. Eh, sí, era, era horrible. Yo sigo sin ent... A ver, yo entiendo que o da claridad, e a luz. Sí, hombre, pero. Es muy bonita, e todo lo que quiera. Me prefiero. Pero no verán, no. No, es sí, sí. menos. O te es un vidro. Sigue, sigue, sigue. O te es un vidro de 5 centímetros de grosor, con un termo aislante por lo medio, a de Dios. O si no, no habrá un coces. No, claro, a ver, es eh, 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 más, eh, más na tua, na tua zona, tío, que, que ahí son de, de extremos. Ourense. Ourense en invierno es frío, frío, frío y en verano es cálido total. Entonces, Dios mío, vaya, vaya, vaya cocedeiro. Marcamos los máximos de la península. Ah. En invierno son nos gaña o que hay ah. pero bueno, claro, ahí ya no hay... Alucinaban, gaña, no alucinaban en Holanda cuando les decía yo, yo siempre respondía a los típicos tópicos sobre España, ¿no? Que tenían allí, o de Praia, Bon Tempo, Paella, ¿no? Siempre les decía, no en my Spain, ¿no? Siempre les decía, en la miña España, no. Y eh, eh, facíame mucha gracia cuando yo comentaba a mi jefe, que era o, o típico holandés, ¿no? Muy bon Nacho, pero holandés, al fin y al cabo, y comentaba yo comentaba yo, no, pues no, si en Ourense tenemos tanto bajo cero, ¿no? O tenemos tantos metros de neve en la costa norte de España. Y decía, ¿cómo? ¿En España? Pero, pero, pero eso cómo puede ser, si España es todo calor, es todo buen tiempo, es todo no sé qué, claro. O Nacho veraneaba en Canarias, pero, pero hay más Españas que Canarias, ¿no? Pero que, o, a ver, o de considerar, es que eso es algo considerar. Pero algo que viví en Portugal era graciosísimo, porque aquí fala así a ver, yo voy a entrar en un terreno complicado que estamos político, pero es para llevarlo a otro lado. Aquí fala de norte, de sur, eh, o de que somos nacionalistas, chungos, ta, 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 bueno, toda esa parafernalia, pero que no se puede en, dejar de lado es eh, o norte y o sur somos distintos. Punto. Sí. Usted es o no. En Portugal, telo, pero mañana o no. O siguiente. Tú te es de o que a ver por, de Porto para arriba, es una gente. De Porto para abajo y otro. Total, sí. además. De Porto para arriba son amigables, son eh, vos. De Porto para abajo son más, iba a decir andaluces, pero son nada son mal, pero son más. Diferentes. Parecen más. Parecen más abiertos, pero realmente no son. Son diferentes. Son, Todo contrario. Son, claro, son. Yo qué sé, son modos de. Son personalidades diferentes, ¿no? O modos culturales diferentes. Sí. Date cuenta que. Por morda temperatura, dobo tempo, etcétera, etcétera, los surdos países tienden a pasar mucho más tiempo en la rúa, tienden a socializar mucho más unos con los otros porque pueden estar fuera. Sin embargo, nos, ¿qué carajo vas a socializar en Ferrol si, si fuimos subcampeones o campeones a mayoría de las veces de, de choiva? O sea, de, de, de cantidad de choiva por metro cuadrado. Es que era de coña. Que... No, a ver, sí, sí, sí. Sí se socializaba, pero de otra manera. O sea, aquí no... Es algo que me sorprendió, el poñoche como ejemplo, en... que me pareció espectacular. El día que pasó, que iba a Pampao. Y aquí en no el norte, no te collías en no medio de Porto, en una rúa, sacabas esta barbacoa a rúa, te ponías a hacer la barbacoa a la rúa. <risa> en el sur, sí. En la rúa. Yo digo, cho, asome un... un... No sé si fue un domingo o un sábado. Bueno, no, no sé que en Lisboa salíamos todos los días. Entonces... Joder, fase horarios ahí es todos los días. Me acuerdo un día de levantarnos a las 12, porque nos llamó de un garito, que era donde íbamos a tomar siempre las copas. Mira, vine que ha hecho rascada esto. Churrascada. A ver, tiño garito, estoy te falando, no va a ir alto, no medio. Do... Imagínate, fue un abarroco, no medio dos viñas. <risa> Qué boba. O sea, porque tú, una plaza de corregidor, bajarte a barbacoa abajo. <risa> e porta a hacer a barbacoa, no medio do, do corregidor. Yo valí que quedé apampado, pero bueno, tienen otra manera de vivir, eh, es distinto. Lisboa... Tes... Sí, es, es diferente. Hay que verla... Tiene no, que ver varias veces. Pa a ver, pásame con muy tarcidades. Que me gustaría verlas, pero dos o tres veces, porque cada vez voy a otra cosa. Hombre, a ver, yo pienso que casi todos los sitios. Eh, la segunda vez que os visitas, como ya viche o más... Digamos, o más, o más bueno. común, ¿no? O que, o que todo el mundo quiere ver, o que todo el mundo piensa que quiere ver, 
pues adícaste a ver otras cosas, ¿no? A mí pasóme, por ejemplo, en Barcelona, que una de las veces crucé desde la Sagrada Familia hasta, hasta a Rambla, ¿vale? Crucé a pie, una, una caminata boa. Eh, eh, fun sacando yo fotos, fun tirando yo fotos a, a cosas que, que ni te plantesas, ¿no? En una ciudad de picaportes de portas antiguas, yo qué sé, alguna gárgola, algún, alguna balconada que vías un poco extraña, ¿no? Son cosas que, que, que normalmente en una visita turística que fas, tipo como las que solía hacer eu por Europa, ¿no? que eran de un o dos días, vas a tope, ves o que ven en la guía. O que te pon 10 cosas que ver en un día en tal sitio, pues vas a eso, a tiro fijo. Sí. Entonces, cuando vives en una ciudad... De... Pero es que... Eso ser... A ver, tengo feito viajes, no muy... Pero bueno, normalmente fueron viajes diferentes, y e no fueron de un dos días. Por ejemplo, eh, Bos Aires no la voy a volver a ver. Claro, a ver. Teño... No, no, botéme tres meses allí. Ya no volves, ¿no? Y. No, a ver, se volvo, volvo, pero teño pensado como habías organizado de. O que habías organizado dos quiriste, de dos días en cada sitio. Porque. A ver. Eh, ¿Por qué fui? Porque fueron más países y porque tenía familia allá. Y e cuando fueron más países, pues bueno. Ina era. Estaba un poco más europeizada. En la, pues, eh, había una cierta seguridad. Cuando yo estuve, aquello era, aparte, no se me olvida, te imagínate, como en, en Barcelona, que hablábamos ahora de Barcelona, te imagínate que donde está el Palacio de la Generalitat, hasta el fondo de la sí. Rambla, según acaba la Rambla, empezara eh, como si fuera Kenia. O sea, tercer mundista, vamos. So, parte espectacular, tú pasas de, de Palermo, que es un barrio pijo, por decirlo así, un barrio de cafeterías chulas, chulas a 100 metros, 100, 200 metros, entras en una villa miseria, Hostia, como llaman ellos. Y una villa a la cual no tiene asfalto, las casas son de ladrillo. Bueno, eso, eso eh... vino, ¿eh? En, en... ¿Dónde fue? En Tanzania. En Tanzania flipé. O sea, nos llegamos a Tanzania, no me, no me lembro ahora o no me... Estaba, estaba a Illa de Zanzíbar y a Catedral, en te... o sea, a Catedral, a, a Capital en Terra, ¿cómo se llama? Joder. Bueno, no me sale ahora. A Capital, de... a Nova Capital de Tanzania. La antigua era Zanzíbar y a Nova e en Terra. E, bueno, no me sale ahora. Pero, pero yo lembro estar allí y tiña o Porto tenía todas las todas las ruas asfaltadas y e tal porque era un puerto porque manejaba eh, mercadoría pesada y e todo el rollo pero en cuanto a esa ciudad o único que había asfaltado a única estrada asfaltada era a avenida principal o resto todas as, todas las adyacentes todas las que salían de esa avenida principal eran tierra eran tierra es que, flipante eh, bueno sí, sí. No, a ver, claro, tú si te vas a las afueras, a ver, aquí sale el Dourens y al final se te vas a las secundarias. A ver, que al final tenemos autostradas y demás. Pero al final te es estrada más o menos. Sí, pero pero ahí. Que... No, no, dentro de la propia Bos Aires, a ver, que Bos Aires al final igual es como. 100 veces Dourens a nivel de población y e de extensión. Creo que ¿Qué ocurre? 5 o 10 veces Madrid, ¿eh? Es una barbaridad de ciudades. Es una animalada. Para cruzar esta ciudad en bicicleta le vas dos sí. o tres horas. Sí. Te puedes cruzarla. O, o tema es que no, tú tienes Moncloa, o sea, o que, no, o que sería Moncloa allí, que sería Casa Rosada, que ahora se la pintaron cuando estuve en el que fui sin ya foto por diante y por atrás. Estaba pintada por diante. Por atrás estaba escachada, de, estaba allí cayendo. O sea, estaba. O estaba adecentada para los turistas, ¿no? Los turistas. No, no, pero que da igual. A, a, tú vías a Praza de Mayo, que supuestamente es el centro de Buenos Aires, a las aceras levantadas, árboles caídas. Eh, o que más me chocó de todo, que lo que más me quedé, que eu, no, eu vivía en no el barrio de Matadero. Está, bueno, era donde estaba el antiguo Matadero, bueno, ya era donde tenía familia sí. a casa. Eh, o que más me acojonó fue ver gente con carros de burra. Recogiendo cartón. ¿Cuánto tiempo hay que no se ve eso? ¿Cuánto tiempo hay que no vemos eso? Por, por lo menos eso. No vemos eso. Na, na, aquí en Galiza. Aquí. Porque yo tengo visto hay años, pero ¿cuánto hay que no se ven cosas de esas? Desde que hay un reciclaje. A ver. Sí. 
Sí, a ver, algo, ah, eso, algo falando de viajes, es algo que me encantaría que pasara en Europa o de Malta. ¿Por? No, hay plástico, só hay vidro. Punto. Hostia. Curioso. Bueno, Cobran, cuando yo estuve en Malta, cuando estuve en... Hay, hay muchos años. Eh. Yo estuve en no 2003, creo. 2007 estuve en... Claro, estuve en antes. Pero cuando estuve en EU, la verdad es que no, no fue un sitio que me disgustara, ¿eh? Uh, depende, a ver, fue un mes de septiembre, eh, fuera cuando hubiera polémica esta de que de aquel asignado gobernado Zapatero y nos dieran arbecas para ir a estudiar inglés a Malta. Hostia. Imagínate, tres semanas en septiembre en Malta. O sea, estudiar de todo menos inglés. Claro, o sea, turismo a tope. De todo menos inglés. No, 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 solo estamos estudiantes, porque la gente de allí en septiembre ya vamos a ir. Hostia, qué curioso. Ya había movimiento que era que era Paceville, que era zona estudiantil de, de pubs y demás. ¿Te saías de ahí? Porque no vivía, no, no vivía en Islema, que era, era al lado. Ahí era vida normal. Eh, digo, eu, estando, pares, no había ni... Digo, eu, que estando allí irías a ver Tatuí, ¿no? Hombre. <risa> fue un ver todo. De feito, que te echamos tu Tatuí... Realmente creo que hay sí, comida. Está en no medio de ahí ya, ¿no? Es una especie de desierto, una cosa rara. Que sí. Eh, después, no, después está eh, Comino, que salió en varias pelis también. Uh -huh. Comino salió, que era. O de, que eso hacía una gracia. O, a ver, a gente de aquí hacía gracia de importa un comino porque era un illote de merda. <risa> era un illote con una, con una ermita, nada más. Claro, eso sí, tú llegabas al illote, te echabas en el barco, mirabas, evías a auga. E vías a tres metros de fondo, vías hostia. Fondo. Claro, o sea, hostia. Claro, tenías una. Eh, podía estar. Eu de feito, creo que me. Creo que fue ano que más moreno me puse en la vida. Estaba moreno que me <risa> Pero Malta tenía que devolver, pero de otra manera. Porque de aquellas. Cuando fuimos fue en plan tres semanas, destroyer. Sí, Descerebrado, era... total. Levantarte. No, no, levantarte. Ir a clase. Que creo que íbamos a clase, no sé si era de, de 9 a 12 o algo así, creo que eran 3 horas de clase. Acaban las 3 horas de clase y cogías un bocadillo para praia. Joder. Claro, así, así viñas a, viñas a, No, no, viñas a 7 para casa, comías a CEA, que a familia que, donde estabas residiendo. Ya, soy tú marchabas para praia otra vez. <risa> Vaya tela. A praia do Botellón, que era donde estaba toda la gente de aquí, que tengo de aquí a nivel estatal, todo andaluces, galegos, ahí de todo. Estoy haciendo botellón. De verdad, el agua, claro, subías una beca, acabas de hacer el botellón, subías caros para efectos, seguías haciendo lo que debías hacer, a ser 7 de la mañana volvías para casa, dormías una o dos horas, clase. duchabaste y para otra vez. Mima. Creo que fue, aquella creo que llegara a pesar cerca de 65 kilos. Aquel, aquel bueno, vamos a es... Porque vais a dar peso bien. Digo, vamos a explicar, vamos a explicar, porque o mejor la gente está diciendo, ¿este tipo quién es? Vamos a explicar. ¿Qué es esto, niño de Ules Galicia? ¿Qué es Ules Galicia? Vamos, Ules Galicia es eh, primero o ¿dónde significado es? de Ules Galicia, por favor. Vale, ¿de dónde ven? Vale, o de Ules Galicia, a ver, es un que me inventé ahí dos años más o menos, ahora por 2018, creo que fue, sí, 2018. Era un pseudónimo por un motivo, eh, de aquel eso estaba, bueno, trabajaba para empresas grandes de Ourense, y obviamente con las mismas comisiones políticas que publicaba en no mi Facebook, en redes sociales, no, no podía, no podía poner un nombre real, porque todo en contra de ti. De hecho, buscan sí. Entonces, pues, creé un nombre. ¿Qué nombre me creo? Pues, empecé a buscar, a investigar. ¿Qué nombre es más gracia? O de un tocho. O nombre de un tocho. En... Hay tres variedades en Galicia. Bueno, de hecho, esto ven desde 2009, que fue cuando la creé oficialmente. Viña porque hicieron trabajo sobre los tochos, porque... Acordaros, Miquelas, en Galicia tenemos tres versiones. Tenemos o europeo, o galli y o, o, o que llaman o molar, o barnac. O ya o no me una combinación de dos. O galli. Que sería entre europeos y ulex galli. Que a, a femia, que o que llaman o tocho femia, que es un poquito más pequeño. Tenemos pichos. Ya una combinación de dos. Vende ahí, o, o no me vende ahí dos tochos. De hecho, bueno, no otro perfil que tengo, eh, no que me oficial, donde me echamos todo niño oficialmente, sí que tengo ese símbolo y un tocho que es un diseño feito por mí. Pero en este no. Vale, ¿y qué, 
de ahí vengo. Y, 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 y otra, otra duda que me, que, me, que me asaltó ahí atrás hablando fue, Caleo Choyo, Caleo Choyo de un técnico de campo era? No, ¿cómo era? A ver, no técnico de campo, a ver. O encargado eh, de campo, ¿cómo era? Eh, a ver, es un ingeniero técnico agrícola especializado en industrias alimentarias. O no me suena muy bien. Sí, pero... Eh, la carrera que había que emplear, llámase grado en agronomía ¿Dónde, o algo así. ¿Dónde no ¿Dónde, o no me equipo... ¿Dónde estudaste? ¿En Lugo? Eu, no, busqué aquí tres años y dos en Portugal. Me marché para allá, en cuanto pude en la red. Es mejor, allí que aquí. Hombre, hay eh, algo que les envejo muchísimo los portugueses. A nivel de educación, van por encima, no, lo siguiente. Sí, una cosa. Porque tiene una, una miña carrera. Tiene una miña carrera, las prácticas que hago son estúpidas. Mm. En Obrense. Alá, yo tengo una asignatura donde tú tienes que hacer una plantación, mantener la plantación. Y e que aguantar hasta el final de la asignatura. Joder. Y aquí es una vida. Joder. Te proban laboratorio, hacer, ¿sabe Dios o okay? qué? Y son 15 días que tiras con todo. Hostia. Yo más, a ver, yo fui un Erasmus, entonces podía escoger asignaturas. De aquella asignatura se podía escoger. Yo en Portugal escogí asignaturas que a mí me interesaron, claro. A mayores de por créditos. Había una en la que te enseñaban a conducir un trator, a arar, a fresar. Esto. ¿Por qué no se enseña esto aquí? Entonces ahora. Ahora que falas de do, do trator, voy a hacer una pregunta, porque estuve escuchando antes de conectarnos o lambones digitales de do, Chaves do por Benres, ¿vale? Na, na Radio Galega, mm. con Marcos y toda esta peña. He hablado de unos videojuegos y e resulta que a raíz de un comentario, de esto entereime, a raíz de un comentario de Sonche Cousas Dun, de un rapaz que también andará por aquí o ya o verá esto, ¿no? Vaya a hacer mm. gracia. Resulta que hay peña... Y ahora, por favor, guardemos la compostura, no nos riamos mucho. Hay peña que le mola jugar eh, simuladores de tractores. Entonces, sí. <risa> entonces, no. entonces, este hombre, ¿no? o, o, o son chicos de un, decía, no Twitter, decía, pero vamos a ver, pero no, no será mejor que merguen un tractor, ejan en cartiños con él, que no andar. Con trator digital. Está haciendo. haciendo <risa> Entonces, ¿qué te merece esa, esa historia? ¿Qué te merece esto? ¿Ti que, ti que fichaste prácticas de trator? No, a ver, prácticas de trator, salvo ahora que me gustó con empinamiento, fue aguar siempre. O sea, yo le voy andando con trator por pues, dentro de seis razas sete años. Más o menos, no mucho, porque ahora me pai que se quiere encargar de él, porque, ¿sabes? Esa manía está de. Esa idea que no sabes hacer, en la que sí. sepas hacer. Si no sabes hacer como a mí. Sí. No, no, nunca va. Faralo, mejor, igual o peor. Pero como él. Na... No, no, eso, eso mismo fai eso no está... miñanai, fai no miñanai na, na, na cocina. Cuando, cuando yo voy a botar una mano, sa... saca que ti no sabes. Pero inda que o fagas exactamente igual. Clavado, da igual. No, no fácil. No. Pero, a ver, o, o, o de plantar, eso acuerdo en las épocas, cuando empezó Facebook, eh, que había dos farm y este que la gente cultivaba y levantaba esas horas para recoger el cultivo, además, y dices tú. Bueno, yo de aquel se me empezaba a rir, porque, ¿qué ocurre? Oshi, eh, do que diste, no, porque nunca hay un trator y se ponen claro. a hacerlo. Yo planteé, y de feito conozco a una persona que se dedica a hacer eso. O que hacíamos antes, o de cultivar y e vender lo que cultivas. Sí, pero es jodido, ¿eh? Es un, es un rollo jodido ese. Es un rollo jodido. Ese. Eso, o sea, la, o algún día podrás hablar con él, que es un muy efecto, bueno, es Santi, que de Cartelle, un concejo aquí al lado, que se dedica a, a eso. Efecto, ahora tenta hacerlo más que aburra que con co trator, pero hay cosas que tienes que hacer, pero no puedes vivir de eso. Es algo que, a ver, pues mira, hablando del tema del do, do, do confinamiento, a ver si la gente se empezara a dar cuenta de la importancia que tiene esa gente. La gente que estuvo y no o que fai o señor Mercadona, o que fai o señor Begalsa, o que fai Gadisa, sí. de que te... sobreexplotar. Que porque precios, hay un problema. Ya no que tiren los precios. Eh... O el problema que hay con esa agricultura de, de intensiva es que lo que hacen es degradar la tierra. 
Y no falaba antes, no, bueno, comentando que a empresa donde voy a empezar para pa semana, hay un problema muy grave. Y eh, o de Almería va a topar. En un plazo de X años va a topar. ¿Por qué? Porque esas tierras están se sobreexplotando. Estás plantando, replantando, plantando. Vamos sí, a ver, no había una cosa que se llamaba no barbeito. barbeito sí. Hacía. No. Claro. O barbeito hacíase por un motivo. A tierra descansada. Sí, a to, a tofán aquí, a tofán ¿Qué aquí en los montes de eucalipto. Que hay un, un ano o dos de ellas a vacío. Es que es normal. Para que a tierra recupere. ¿Qué ocurre? No. Ahora, para que no recupere, botamos de química. Claro. Problema. Eh, pues mira, eh, tenemos un problema grave en la línea que por mucho que se quiera ocultar y se quiera esconder, hay un problema muy grave en la mía. Y es que todo le vas votando glifosato, le vas votando fertilizantes, le vas votando purins en este, en este. un tubo. No, no, votan seguido. Sí, ¿Por qué? Porque todos los años queremos producir lo mismo, en las mismas terras, y eso es imposible. Sí, eh. E votar o gran otra de las merdas que hay eh, es el purín. De hecho, hay un vecino de, de Shinzo, no lo no conozco, pero bueno, conozco a través de bueno, todo partido donde milito, porque debe ser una persona militante seguramente, a cual denunció a Coren por eso, por vertidos de purines. E Coren denunció uno por... No, no me acuerdo, bueno, eh, no me condena una falta de respeto, una... Bueno, sí, di, me difama, dado difamación. Rico en algún momento. Difamación. Eso, por difamación. Eh, pero digo eu, eh, pero tú, Coren, Coren ¿qué pasa? Que también planta. También tiene plantaciones. No me que for, tenía plantaciones, pero tiene granjas. Por tirar granjas directamente. Joder. Tiene granjas. De hecho, la zona de Lima está conquistada por granjas de Corin. Qué movida. Y el purín es que buscar en algún lado. Claro. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, tengo que estercar a mi tierra, voto yo purín, que a ver, al final es alimento, entre comillas. Porque dos terco es el peor de todos. O sea, dos terco de de polo, de, de pavo, es malo. Sí, dice que sí. Que es un millón de vaca, ¿no? Que non... Millón de vaca. Vaca o porco, o ovella. A poder ser, si juntas esos tres, perfecto. Claro, pero pero mejor vaca, vaca... O de porco a pesta. No, o de porco tengo una putada. Que para quitarlo. ¿Cómo que para quitarlo? O porco se... A ver, porco... En granja no, en granja al final va todo como crim, va todo diluido, diluese todo, mandase todo junto. Ah. El problema es ese, con que se va a cadir ya agua, va ese líquido, es solta. Entonces, ¿qué ocurre? Ese, ese estrume es una merda, porque realmente eso es merda. Mm. Es materia orgánica, pero ya degradada. Sí. No es como esterco que votábamos antes, sí. que... ahora, bueno, que un voto seguiré votando. Que era palla, que era sí, tosos, que era, era materia orgánica. Que hacía los animales, ¿no? Con... Porque yo le claro, lembro en casa de mi abuela, que... eh, eh, mi abuela era de la zona de Cabana de Bergantiños. Yo le lembro siempre hacer ya cama con, con tosho e con. Palla. E con... No, utilizaban mucho. Antes que palla, utilizaban a agulla do piño. A agulla do piñeiro. Os, os pic. O que le llaman picaños o que le llamaban allí estrume. No sé, aquí utilízase bastante más. De hecho, utilízase. Na... Bueno, yo sigo utilizando y seguiré inutilizando. A folla de carballo. Claro, pero que hay. Que hay mucho. De, de, de como... No, hay mucho comunal. Aquí se mantiene bastante comunal. Claro, porque carballos. en Ourense hay mucha carballeira. Date cuenta que en la zona de Bergantiños. Fichera, ainda fichera, como se llama, Milladoiro, un disco, no confín dos verdes castros, ¿no? Eh, 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 Fue donde Pondal inspiró toda su obra, ¿no? E fixo os queixumes dos pinos. Pues, claro, había mucho piñeiro allí. Entonces, eh, íbase por, por agulla de pino, e botábase, estrábase primero con tocho, y e luego botábase o estrume do pino por arriba, pa, pa, como para amansarlo. En eso era lo que cajaba, lo que hacían las vacas, esas cosas. Claro, pero al final, a resultado de todo eso, eh, producía y e produce eh, nitratos, produce potasio, produce calcio, produce un montón de alimentos que van para tierra. ¿Qué ocurre? O se engañan si ya artificialmente. Ajá. Joder, claro. Eh, a ver, si os sigues engadiendo, a tierra cual yo que quiere. 
Porque tú lle botas máis, non vai dar máis. Claro. Só con unha persoa que se tome vitaminas. Porque tú lle botas máis vitaminas, non te vas por cachote. Claro. Non. Sí. A terra exactamente igual, Por eso, as plantas a ver, igual. É que, é que ao final todo é o mesmo, porque eu vou farto de escoitar tamén que o mellor entrenamento, o sea, o mellor adestramento a, a nivel deportivo é o descanso. O sea, din que, que tan importantes son os descansos nos, nos adestramentos como os adestramentos sí. en si mesmos. Non por, por adestrar é que, máis horas e máis días a semana vas a estar máis forte, ao contrario, petas antes, que foi o que me pasou a mí tamén. É que, a ver, se... no, é moito ben a alimentación tamén. tamén. O sea, a ver, a... o meterte cinco horas de sinasio diarias de luns a domingo. Pero logo, como eu vi a moita xente, cuando indo a sinasio, aquí cae un lado. Vamos a ver, o que non tiña sentido era, eh, tú, durante a semana metíaste cinco horas de sinasio, pesas, correr, chegaba o fin de semana, 15 cubas libres o peito. Exacto. exacto. Tú, pero... E un cigarrito ou dous. 15 cubas. Cinco pinchos, eh, un paquete de tabaco, dices tú, pero qué carajo fichetes. Porque fichetes toda semana jodiste sí. un día. Sí, o, o típico, a mí me pero... más gracia ainda, o que che di que, que hay que comer de todo, que hay que comer de todo y que, y que lo que entra por lo que sale. A mí eso sí que me fai moitísima gracia. O de lo que entra por lo que sale. E velo botando un cigarro no, no se e después va a dar una vuelta de dos horas de bici. Lo que entra por lo que sale. No, eh, non porque, a ver, o, o, un dos grandes problemas é que a alimentación, obviamente, ten que ser variada. Es un, a, eu hai unha discusión que teño con un montón de xente porque eu non bebo alcohol, de feito nunca me gusta sí, o vino, pero claro, ourense está Parece que somos, verdad, porque eu ahora, ahora no que estou bebendo durante esta corentena, non sei por que me deu por aí, pero, pero ata agora non bebía, e parece que eres un bicho raro, verdad, mirante raro, mirante en plan. Pero, pero non bebes viño, non bebes, pero bebe un pouco, pero non vas morrer por beber un pouco. E parece que lles, que lles senta mal que non bebas, que dis ti, pero que che importa? Eh, pues... Pero o que che voe a mellor frase que a xente che solta, que é o de... Os médicos recomendan beber un vaso de, de viño. É que... <risa> no, no, o, al... o alcohol é un pouco, dices tú. Primeiro, como di, nunca mira, como di, como, como di o, o nutricionista este, o Aitor, Aitor, ¿cómo se llama? Bueno, o de, o de, ah, no me sale ahora, joder. Bueno, no me sale ahora. Eh, Aitor Sánchez, o que sale na un e por ahí, bueno, que é un, é un, unha mente preclara en, en nutrición. Di, Eu tele canta... Bueno, pero o Pablo este ten, ten unha canle de YouTube, ten un podcast, ten... Está, está... É interesante. Joder, non me sale ahora o nome. Se algún sabe de iso o nome, poñedeu por aí abaixo. Eh, pois di este que... Que sí, sí, el alcohol es bueno para el cuerpo. Pregúntaselo a un chaval que viene del botellón eh, el domingo por la mañana, ¿no? Pois eu digo o mesmo, ¿no? Pregúntale a un que bebeu os 15 cubas libres por la mañá o ben que está o corpo. Porque o mellor, o mellor con no, está bien, pero con 28 xa non está tan bien. É con 30 con 38 menos. <risa> Entonces, ah, pero hai xente que non entende. O... No, é que, vamos a, hacer, vamos a ver, ahora faime gracia. Porque ahora, bueno, vas lendo por las redes e tal. O de a xente que ahora dedicouse a limpar os garaxes todos. Dedicouse a cultivar. Sí, fan pan na casa, é verdad. E logo, porque antes, en vez de meterte a soito cerveza no bar ou salir de traballar, non vas facer eso. Porque era máis entretenido, é máis postureo ir ao bar tomar as cervezas que, que facer eso. Pero eu, eu houve un comentario... Creo que foi un comentario da miña nai que, que, eu, que eu pensei que reventaba. Non me acordo en que programa foi, ou, ou na comentarios destes entre, entre xente de súa xeración, de que era un, bueno, un veciño que eh, normalmente andaba sempre apretado de pasta e ahora este mes de confinamento sobraba lle. E dis tú, e miña nai, hostia, como pode, que como pode claro, ser Era dos de... Como... Aí está, os vicios todos claro. caeron. Entonces ao final hai cartos. Claro. Sí, 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 sí. Pero... É, un, é unha movida, eh? é unha é movida. Una... Pero o, o rollo... O sea, indo, indo por aí, ¿no? Eh, a mí faime gracia, ¿no? Que, que, 
a Peña ahora de repente. O sea, ¿qué, qué, qué opinión te, me, te merece esta Peña, tío? Porque a mí me parece fatal. A mí, ya yo digo, parece eh, gente egoísta. A gente que se dedicó a ir a los supermercados e validar baldas. Vale, o típico de. Llegas allí, e mercas 14 paquetes de, de papel de Q, porque pensas que un papel de Q va a ser los de. Luego mercas 14 o 20 paquetes de levadura y e de fariña, porque pensas que a fariña. O sea, a, a ti no te parece un poquillo egoísta eso. Porque a mí sí. Yo no es egoísta, es ignorancia. También, también. Yo no lo considero ignorancia. Ignorancia porque pensar que no va a haber distribu... A ver, que igual no hay a tu marca de galletas favorita. Y no hay a leite que tomabas tú que es especial de no sé qué. Pero ahora me dice que no había ni leite, no había pan... No, vamos a ver, no había catiche justa justamente. Pero no va a haber desabastecimiento. A ver, guste no son no, esto es Europa, hay abastecimiento, que éramos un no. Sí. A gente, o el papel higiénico que compré. Sí, a mí mucho. A mí mucho. O sea, o sea luego, luego o está chiste... muy cajados, uno no entiende. Claro, no, luego, luego con chiste mitigó se moito, ¿sabes? Con broma, haciendo bromas y e tal, mitigó se moito. Pero, pero en no el primer momento a mí me parecía eh, estupidizante, absolutamente. O sea, siente que salía con carrito cheo de papel de culo, decías ti, es que es estúpido. O sea, es que xerar alarma por nada. Porque eso xera alarma. O sea, que... Si yo de repente meto todas las latas de una balda en un carrito, o que ven detrás de mí va a decir, ¡merda! O mejor estoy haciendo algo mal. E por, e por, e por puro borreguismo vais a hacer lo mismo. E o de atrás, lo mismo. Y así sí. ímos valeirando baldas. Para nada. Luego, para nada. Para, para e estar que... ahí. A ver. No. Y había una... a ver, Vamos a ver. O que no era normal era en pleno confinamiento que te fueras a super comprar una compra de cebos. Entiendo. Porque, no, a ver, yo subo a hacer no. una compra... Yo si subo una vez cada 10, 14 bo... días, he hago una compra de 200 euros. Y e no me muevo a casa. 200 no, pero igual 60 euros mínimo. Bueno. De cosas que sabes que no se van a fallar. A ver, tú yo supera un kilómetro y tengo aparcamiento, vais a ser dos coches, montas y ya está. Pero, on, mira, antes que fue un super, que me parece estúpido. O sea, de, de, eso sí es egoísmo. De un montón de gente... O sea, todo Dios que mascarilla... Menos un par de matrimonios, se mascarilla, se enguantes y sin nada. Ah. Es, vamos a ver, yo no, le, yo no le hago mascarilla por mí. Que use o cuello, pues bueno, votaré y tener una neumonía, tal o. Pero sé que no me voy a fallecer. Pero cuando ves gente que son jubilados seguramente sin con, nada. Ses, con 60. Sin nada, que dices tú. A mí. Daste cuenta de que se pago mesmo, se o pago mesmo que a ti, que bueno, o, mejor, o más espectacular fue cuando es un lindo súper, que fue un tipo que a mascarilla por aquí yo cierro la boca. O una, una que viene en un vídeo hay poco de a mascarilla posta, o sea, a máscara de papel posta y tal, y aquí un furado. ¿Sabes? Aquí un furado, porque que si no, no entendían. ¿Qué, pues, no, porque ¿tú? si no, no entendían a falar. Hostia, entonces eu que me boté este, pues desde que creo que fue esta semana entera, bueno, a tomar, pues. eu falaba cinco horas seguidas con una mascarilla en la boca. Me cago en tal. Aquí. Estaba con mascarilla posta, debo meter por aquí. La mascarilla, cinco horas, sí, con una así, falando seguido. Llegaba un momento encharcada. en que ya estaba mascarilla, ¿tá? Estaba encharcada, porque botaba, le va a dar cinco horas sí, para sí, sí, sí. El logo, bueno, o bueno, que estaba era graciosísimo, porque era atención 2012, información de ayuda. Ajá. O sea, estuve, estuve hecho participando, era participando, porque eran... participando no refuerzo. No, yo estaba contratado por un ETT, haciendo, era un 012. Pero qué, qué, qué tipo vamos, de bueno, a ver, con, Do coronavirus todas. Sí. Eso, eso era... ¿Qué tenés, PDF o con qué trabajades? No, no, tenías un... O, a ver, a empresa, a que trabajamos, iba che pasando todos los días a actualización de BOE, de DOGA, con que salía. No. ¿Qué ocurre? Había preguntas, la gente hacía preguntas, pero en plan, mira, eh, 
No, no, a pillar, no, preguntas estúpidas. Vamos a ver. Eh, oboe, ¿qué puño oboe? Vale. Solo viajes interprovinciais, tomando las medidas de seguridad. De una persona en cada uh, no, coche y cada uno con mascarilla. Vale. Os voy a contar más graciosas es que no se me olvida. Una tipa que me llamó diciendo que quería cruzar a Portugal, se podía cruzar a Portugal, ir a Porto, collarse un avión y e viajar a Londres. Ajá. Y e dices tú, bien, o sea, está me diciendo que quieres salir de Urense, irte a Vigo, en Vigo, cogerte un, un bus o un tren a Porto, en Porto, cogerte un avión a Londres. Echamos, echamos a preguntar. Echamos a preguntar si puedes hacer tú. Y luego, a ver, había alguna que era divertidísimo, que veías o egoísmo puro, puro, eh, surcho. En estos días. Mucho vin... egoísmo, ¿verdad? Vin... Vin de todos, esa, vin, eh, pero vin egoísmo, eso te he hablado con mis pais, ves egoísmo por marcas de edad. Hmm. Por edades. Más o menos, por la voz, sabías que edad tenía la persona que te preguntaba. Y según te preguntaba, se decías, este va y me soltaron una gilipollas. <risa> Pero sobre todo, da, da cosa generación y un poco más mayores, o sea, antes prejubilados. Esa gente era que te preguntaba, pero auténticas ridiculeces. En plan, mira, ¿puedo ir a Madrid a buscar los apuntes? Claro, hombre. Dices tú. Es eh, eh, primera necesidad. Claro, ¿no? dale recuerdos a Juárez. No, es que a mi niña que los apuntes porque no sé qué dices tú. Vaya tela. O sea, Madrid no pasó a fase 1 porque están jodidos y va a decir que te quieres ir meter allí. Es que vaya tela. O sea, hay que ser... A buscar pero unos apuntes. Ahí... Después... A buscar unos apuntes. No, no. Y algo que me pareció espectacular y, y era gracias a hostia era cuando eh, estuve también trabajando por Sergas, para dar citas dos Sergas, dos médicos, porque obviamente no, no había presenciales, tenían que dar citas telefónicas todas. Entonces la mayoría de gente llamaba porque no sabía si podía, hay que renovar las medicinas, para hablar con médico, bueno. Y lo más divertido era cuando eran gente mayor, que veías que eran gente de 70 o 80 años, que ya le costaba coger el teléfono, que ya les costaba hablar. No, mira, yo llamaba porque necesitaba que me de las medicinas. Decir, no se preocupe, dar la cita primera que te apareciera, eh, daban muchas gracias, agradecíanse por estar trabajando en esas datas, muchas gracias por seguir haciendo esto. A gente de nuestra generación y demás. No, no, mira, yo tengo una cita con co psiquiatra. Eh, por ejemplo, tengo cita con psiquiatra tal día. E tú ya das cuenta de que no están consultando porque está... Aparte, falta de semana o confinamiento cerrado, ¿eh? O sea, a semana... Que esa semana que trabajé en todo. Cuando fue confinamiento oficial o de Semana Santa que no se podía salir de casa, que se iba porque iba a trabajar, de hecho tenía que llevar un papel que iba a andar por ahí, papel que me acreditaba sí, pues, que iba a trabajar por 0 o que podía pasar. Sí. Había gente... <risa> Que se ha digo, yo tengo vez con psiquiatra, quiero ir que me atendan. Y tú, pero eh, con psiquiatra y senté con tonterías más grandes. O sea, eh, a ver, alguien que me dijera que fuera una revisión de un cáncer, pues podré entender. Sí, hombre, o una pero unidad ahora, de dador. Visitas, o algo así, eh, pero... hombre, no, no, a ver, o de traumatología que tenía roto una perna, pues, pero revisiones. Vamos a ver, es una revisión, joder. Ya te llamará un médico a chirirao que se echa. <risa> Pero los bellos agradecían y la gente no va en plan, no, no, de feito un uh, que no se me olvida. No me acuerdo ni el nombre porque non, al final eran 80 o 90 llamadas o día, tropecientos mil nombres y cada uno más raro que anterior. Pero hubo un que me llamó de en el hospital de Ourense, de en la puerta de consulta, diciendo porque a ver que no atendían. Esto, esto no puede ser. O sea, están me diciendo de que están en la puta puerta del hospital diciéndome que no te atenden. A ver, aparte a semana, a semana de Semana Santa, que fue el tío, fui caminando de su casa hasta el hospital porque tenía cita. Es punto. Es punto, yo que era mi cita. Y pues ya está. Había, pero a ver, lo que te digo, vías. Un, un contrapunto y otro, pero egoísmo sí. a mayor parte. O que, o que, o todo... que, que más se ve, o que más se ve en estas datas fue o, o tema egoísmo, tío. O tema de yo mime, eu primero, sí. e os demás después, pero eu primero. No. Sí. 
Eu sí, é eu. Sí, sí, Punto. Sí. Decía o decía o fixo me moita graza porque escoitando non sei se o seguides, digo volo para todos. Eh, ao, o podcast de Alex Fidalgo, lo que tú digas. Eh, Alex Fidalgo é un, é un xornalista galego de, de, de Malpica, creo que é, que fai, ten un blog de moito éxito en daí creo que un par de anos que se chama Lo que tú digas. É entrevista a xente, pero entrevista no, no plan como estamos nos, tía, eh, no, nos aquí, no? falando un pouco de todo, eh, indo de un tema para outro, no? o pavo fía moi ben, vai, vai guiando moi ben a conversa, eh, falaba con Xosé Ramón Galloso, no? E eh, eh dicía Galloso que, que decía o poeta que no xuízo final só se escoitaría unha canción, yo. No? <risa> e é certo, e é certo, o sea, es que yo sempre, sempre, se si te fixas, o sea, se si te das conta todas as, todas as argumentacións, todos os argumentos, as queixas, as excusas, todo comeza por, es que yo, e logo pensé, sí. lo hice... Yo callé, yo. Ta... Pero no, todo empieza. Sí, es que eu... eres tú. E después o resto. Y ahí está mal, ya. E que, uh, una, una de las cosas que más me costó a mí en estas semanas fue explicarle a gente que a gente no entendía de que cuando el gobierno, gobierno español sacaba un real decreto con unas máximas, porque eran máximas en plan, tento cubrir todo que poida sí. xeralizando non cubría xeralizando. toda a catástrofe no, é que, se non tenían que facer unha lei o sea, non sei se son 45 millóns de leis tenían que facer non, a ver, cada persoa terá un caso e o seu caso non está incluído, por non está incluído e logo pior era a xente que pues, eh, se este era a liña este é unha liña Bueno, está a que marca o Real Decreto. Bueno, pues eu quero tirar un pouquinho para aquí, logo un pouquinho para aquí. Lo... No, vamos a ver, se a liña é esta, vai, claro. marco, o marco é o que vai, marca a, a leira. Se tú tiras para o lado para outro, é problema teu. Sí. No, é que a mellor... De... Esta foi espectacular, que esta non se me olvida. Esta foi con un bombeiro de aquí de Ourense, que nos chamou. E fixo-me moitísima gracia esta porque me fixo gracia. Un bombeiro chamou e foi, creo que foi un luns ou martes, que foi cuando abriron o da pesca. Ah. O de poder ir pescar ah. o río. E claro, a ver, o da pesca, o luns, inda non se sacara nada oficialmente. Sacaron un real decreto donde non se prohibía, ta, 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 ta. Bueno. A xunta sacou no doga, sacouse a súa reinterpretación do real decreto donde permitía pesca. Pero puña, pesca eh, de recreo estaba permitida. A pesca profesional estaba prohibida. Hostia, ao revés. Entonces, é que eso era o chiste. Entonces, despo... claro, pero cuando me chamo bombero, dixo, mira, esto é o que hai. Eu le dixo que pon un real decreto. No, pero que no doga. Dixo, o que pon o doga é unha interpretación. E aquí ven o mellor de todo, que foi a... como razonou o bombero. Vale, e... Eh... Entón vou esperar a fase 1. Por que? Quen te multa, quen é? Claro, é a Guardia Civil. Ah, o Estado. Estado. Sí. Claro, a Guardia Civil. A Guardia Civil, a que se vai a ter? O Real Decreto. O Real Decreto. O Real Decreto. Entón foi cando me dixo, non, non, espero que non, non vou andar xemando sí, 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 con sí. elas. Eis tú. E despois, a ver, é que eu, eu nestas semanas, eh, de feito, espero que, que, se, que se saque moito, porque o tema do, do confinamento, todo o que pasou co, cos vellos. Sí. As residencias privadas, que, so, eh, que teori, son aparcabellos. Que, que teóricamente as residencias privadas estaban intervidas, non? Teóricamente. Pero, ou as que se interviron, claro, ou as pero que non. No papel, eh... no papel do Real Decreto... Estaban intervidas, ¿no? O sea, realmente pertenecían, sí. pertenecían o gobierno. Sí, pero bueno, o das residencias privadas é un espectáculo. De feito, foi... non sei se na tua zona pasou, pero aquí en Obrense, a maioría está... Foi todo un pouco cuarto. Estás escomprando unha empresa. Está unha empresa, non sei que multinacional é, eh, é a que se está comprando moitos do, do, das residencias. Ajá. É unha empresa que... Ah. A empresa, como empresa, o que lle importa é a guita. Por tanto, seu, para cumplir o objetivo da xunta, 
con tener una enfermeira cuatro horas a la semana me permite a Junta, voy a tener cuatro horas una enfermeira. ¿Qué necesito 40 horas a la semana? Da igual. Yo contrato las cuatro horas que acá necesito. El que pasó una moita de residencia se hizo. Personal, no tenían médico, no tenían enfermeira. Eh, las cuidadoras, pues yo tengo que tener un volumen de cuidadoras, pues imagínate una cuidadora por anciano. Sí. Nos, nos distintos turnos. E a mejor había una por cada cinco o seis ancianos. Sí, 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 sí. Claro, no me meten que empezaron a contagiar, empezaron a ver baixas y eso fue un piposte. Claro, es que yo no sé. A mí parece me parece me muy responsable por parte de algún personal o rollo esta, estas estos asistentes que se que se encerraron en las las residencias de ancianos eh, permanecieron ahí durante todo confinamiento. Y parece muy responsable, es que muy ser por parte de la administración, determinadas conductas que permiteu. No sé. Mm. Eh... Pero eso se va en las personas, porque al final ti puedes legislar, pero la sí. persona puede acatar esa ley o no. Porque realmente, por ejemplo, yo iba a decir no, a antes, aquí al lado, allí abajo, está a parcelaria. Va una, una pista parcelaria entre los uh. montes. Y hay un rapaz que eleva como cuatro o cinco días, cuas para arriba, cuas para abajo. Y no puede, pero él faino. Cuas para arriba, cuas para abajo. Sí. He dicho, denuncio. He dicho a mujer, ah, joder, es que también denunciar a un vecino. Pero he dicho, joder. Pero es como, a mí, ese, ese tipo de conductas parecenme como chamarles bobo, os demás, ¿sabes? Chamarles bobos, son de sus primos. Sí. Eh, río me vos a cara. Pero esa, tanto, tanto esa eso? como juntarse tres para poner petardos. O sea, no me parece. Eh, eu, eh, a mi anaisa se ríe eh, eh, porque yo le voy diciendo desde que se desde o, desde o domingo de que va a haber un rebrote sí, no, eso... y, va, y va a haber un hostia Pero gorda. Eso está claro. Porque o que no puede ser, que hablábamos antes, que hubo bote cinco horas con una mascarilla en un puesto de trabajo, saya de trabajar, vais a aquí Caraurense, la zona de la universidad, la zona de los paseos, gente como si fuera un día, un día de verano sí. normal, caminando todos sí, en grupos, e sin sí. mascarilla, sin nada. Claro, pero bueno, esto... Que su, penso, que sabes lo do... sabes que, vai, sabes eh? o que, o que pienso que va a guiar todo esto, y e que o guía realmente, o medo. A gente, a gente con sí. esto de que o Estado, o Estado papá, actuó eh, pronto, porque realmente actuó pronto, podían hacer como no como no 1918 e deixarnos morrer a todos, ¿entendes? Pero actuó pronto, entonces como Estado papá cuidó dos nenos, los nenos no aprenden. Pero si o Estado no. di, bueno, pues ahora vamos a desescalar y a xente no fallo que ten que hacer o que di papá Estado, o final a xente va a volver a caer. E van coller medo. Sí. Entonces, al final, por lo que nos regimos, es por lo medo. Porque no, no te riches porque te vayan a meter una multa, sino porque quedas sin cartos después de pagar la multa. Sí. Entonces, eso. Eso, hay un... Fíjese, gracias porque hay un comentario de mi hermano, que era uh, Pau Zanoria. O, o si me lo Pau de la Zanoria. <risa> Parece ser que solo entendemos co de Pau de Zanoria. O sea, ya... Sí. O de... Porque ahora mismo sí. fue Pau Zanoria. Ahora tiene que ir otro Pau, seguro. Sí, sí, sí. Tiene que ir otro Pau donde empiecen a multar, donde empiecen a. Eh, ahora acordó algo que vino antes, que era, creo que era el alcalde de Milán. Sí. Una declaración del alcalde de Milán que decía: Por claro, eh, fijaron como aquí en Urense, eh, todas las veiras se siente como si fuera en pleno gran. Sí. Oye, dice: Vamos a ver, porque cuatro imbéciles, aparte creo que no utilizo imbécil, pero bueno, utilizo el mismo insulto, pero en italiano. Sí. Porque cuatro imbéciles no se peñan a mascarilla, se piensen que esto ya pasó, he voy a tomar medidas. Y cuando empiece a cerrar los paseos, cuando empiece a cerrar las cafeterías y todo eso, claro. y el reporte de comida a domicilio, sí. después explicad el vos por qué pasó claro. eso y por qué tomé esa medida. Y la gente. Hasta que se toman medidas chungas. Bueno, a ver, aquí en Ourense, en otro mundo, nos aquí tenemos una. Tenemos un oso Donald Trump particular. Eh, eso, no, eh, eu recomiendo vos que os sigáis de comer. Por, por, por lo menos en Twitter. No, no. Sí, sí. 
algo de que nos temos rir moito. Eh, Pero da moita pena, a vez. Eh, non, no, no, dache vergonza. Sí, sí. Dache vergonza que funciona así. Porque as noticias do Concello non nos da o Concello. O alcalde publica no seu Twitter e tres días despois, se son viables, saca su Concello. O sea, concello. si teñen, si teñen os gusta me necesarios, no? No, 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 se vale, se se poden aprobar, saca su Concello. Se son becerradas como... A ver, a última polémica que foi o do... Que esto foi espectacular. Eh... Houbo xente de andantes que se queixaban de que as bicicletas iban polos paseos do miño, bueno, que chaman o paseo das ninfas, que é o paseo este do miño. Que as bicicletas entorpecían aos camiñantes. A ver, el saco contes, vamos a ver. Ese viño a encuista. Que me da mal? Os camiñantes ou os ciclistas? Os camiñantes. Que lle den polo cu aos ciclistas, pero ibos ya toma polo cu. E dis tú, en serio. E agora sacou unha encuesta das del de Twitter Isto, joder, en serio Pero bueno, a ver, é que Tú, calquer pleno, calquer É un espectáculo Os plenos do Concello de Urense son un espectáculo Eu vin o vídeo ese que se fixe tan viral No que votou a un concelleiro E logo votou a outro E logo, ao final, casi se queda el son Ah, votou o Luís, sí O sea Non, non, votou o concelleiro do bloque A ver, o concelleiro do bloque xa non... Eu creo que tentou votarse no primeiro Sí, 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 a ver, creo que o primeiro día Que xa o cabreou Preguntan aquí, preguntan aquí Non sei se estás vendo, preguntan aquí Se o do rascaceos é verdade Non, non, non A ver, o do rañaceos creo que foi unha idea del Pero creo que despois A ver, explico En Obrense, supostamente, gobernan en coalición... Vai se nos acabar o tempo. Podemos facer dúas cousas. Ou curtamos, cando se corte, e volvemos a conectar, ou deixámolo e seguimos mañá. Eu, a mí dámo mesmo. A mí dámo mesmo, en serio. E ahora non me empeño o nombre que facer. Que digan aquí abaixo, que digan aquí abaixo, abaixo de ti, que eu vexote a ti abaixo, que digan abaixo o que queren que fagamos. Si parar e conectar, quedan un minuto cincuenta, máis ou menos, A ver o que diga, xente. Sí. Non sei se se pode. Pero o rañaceos, a ver, espero que non o poida facer. Porque poder podería. Son capaces de recalificar para que poder facelo. Son capaces. Bueno, pues mira, din aquí da lle outro pouco, pues en canto se curte... En canto se curte, voltamos a conectar e seguimos falando deste tema, porque o tema jacome o certo que é bastante curioso, é bastante... Dá moito xogo, poderíamos incluso falar outra hora, caso. Si, non, non, o tema jacome, o tema jacome é... Pode che estar... A ver... Do tema jacome que podes estar falando anos. Si, bueno, a ver, iso daría para un programa. De... Non, non, dache para facer unha serie de vídeos. Con todas as becerradas, burradas, dendo vídeo, creo que era, non sei en que ano era, o magosto de democracia en sana, non sei se o chegaste a ver. Claro, a ver, a min todo isto de Jacome colle me longe, o sea, date conta, eu estou na outra punta de Galicia, pero, pero... Pois, se te aburres moito, é moi divertido, xa... O, 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 o dupla Baltar Jacome da para sí, sí, sí. De feito, eu penso que se fará, se fará sí. esa película. Bueno, rapazada, pois eh, vou volver a poñer as gafas porque Botou, se empañaron. Eh, 13 segundos, ah. curtase isto, o tempo de botar un respiro e de voltar a conectar. Ok. Veña, apertase ata agora mesmo. Ata agora. Aquí seguimos. Neste directo, neste directo eh, super improvisado, porque é un directo super improvisado, non hai guión aquí, verdad, Toniño? Aquí, aquí, vai... aquí non hai guión de ningún Acorda. tipo, estamos falando e o carallo. Pero a cousa é que vamos explicar un pouco de que vai todo isto, ¿vale? Levamos unha hora falando, Toniño Maseu, Eh, todo, comezou, todo comezou ás 11 e 20, máis ou menos, polo Instagram. Empezamos a falar aí, dando sé que, non sé canto, 
E dixo, vale, pues falámoslo, en dire... falámoslo ás 12 na sesión Bermú. E dixen, eu, queres entrar en directo? E aquí está, aquí está. Toniño de Ules Galicia, veredelo pronto no YouTube ou no iBox e ou donde carallo seña, con, eh, con podcast ou vídeo. Que vas facer? No sé, ainda non estou planteando. A ver bueno, como, pero ainda está planteando, como... pero veredelo. Veredelo polo YouTube ou polo, ou polo iBox ou polo Galipod ou polo... Eh? Conta, conta. Tarderei, pero sacarei. Ahora teño o proxecto este de emprego, sí, sí, ahora teñemos que centrar un primeiro, pouco. Primeiro, primeiro, xa... primeiro o, que da, o que da de comer, que como dixo, é, dixo un compañero, sin variante. sardiña non baila a foca. Entón, eh. hai que, hai que, hai que oh, mirar oh. primeiro de ter a sardiña. Bueno, falábamos dun tema, pero... dun tema supercandente na zona sureste de Galicia, que é Jacome. Por favor. Sí, o superalcalde que temos en Obrense, que é unha... Bueno, pero, a ver, é que podo te empezar a contar aventuras, aventuras, aventuras. De feito, esta semana saliu de que, bueno, eh, faleceu ya a súa nai neste ano. Ah, bueno, que faleceu ya a súa nai. Xa era alcalde, o sea, cuando él xa era alcalde, sí. eh, o enterro foi en, bueno, creo que é Santa... Eh, bueno, é na Rúa Santo Domingo, non me acordo como se chama a igrexa. Sí. Bueno, pues pechou aí, pechou a rúa co policía local Ajá. para Ajá. levar o aféretro a ta igrexa. Cuidado. O sea, utilizó a policía local, que xa daquela non se daba moi ben con ela, pues pa iso. Eso xa foi das súas primeiras, non? E logo, pues bueno, eh, o que falábamos antes, o sea, se vos queredes enterar de cousas de Ourense, que vaian pasar no Concello de Ourense, o Twitter de Jacome. O Twitter de Alcalde. Se irán no Twitter de Jacome, se despois o señor Mar, que é o tenente de alcalde, as considera apropiado, para o concello se non. E ahora va a dermir dicir que hai que baltar Pumar. Vale. O concello de Ourense eh, é unha coalición, supostamente, por chamarlle de unha maneira, eh, sí. para manter a Baltar, apoiaron a Jacome, que fora Jacome, para manter a Baltar Fillo, bueno, Baltarín no seu posto. Baltarín, chamarlle. Que ocorre. O, o Fillo de Baltar. Sí. Sí, é Baltarín ou ou outra princesa, podes chamar ten varios nomes. Vanos levar, a mim vanme levar preso, xa che digo. Não, do que estamos dicindo sai todos os xornais, o sea, non é información ninguna, sai todos os xornais. Pero ahora unha cousa. Non non estamos contando ningún ningún. Ahora unha cousa, unha cousa, unha unha pregunta, unha pregunta. Eh, eh, o tema o tema de Baltar xa foi controvertido na na campaña, porque eu lembro ver un vídeo da tele esta que tiña Baltar, non? na que salía o, o pavo no, bueno. papando o viño aí, cunha, cunha media talanqueta aí, ou talanqueta anteira, eh, esbardallando aí con outros catro, unha cousa así, no? A ver, o, pero para el Jacome ou Baltarín? No, Jacome, Jacome. Ah, Jacome, no, un, o que dis tú, o vídeo este que salía emborrachándose, foi nun agosto en Aurea Televisión, Ahí que grabaron en directo, de feito está colado en YouTube. Sí, sí. Donde salen todos emborrachando, tanto él como Manolo do Forum, bueno, como Ojea, bueno, salen todos emborrachando, o que era o grupo de democracia de sana. <risa> eh, después na campaña, él basó a súa campaña, toda a súa campaña, en que iba a votar a, a Baltar Fora. Toda a campaña, de feito hai un vídeo de promocional de la campaña electoral donde se puso diante de un cartel, porque aquí, no, a ver, aquí os carteis de publicidad eran da diputación. O sea, pero cartéis enormes dos de valla publicitaria con Baltar. Hostia. Por Ourense. Hostia, tú, toca a todos collos. Y de feito, en una miña zona, vi máis cartéis de Baltar que do candidato do, do PP a un concello, ¿eh? Joder. Imagínate. Qué cosas. Eh, botou toda a campaña facendo iso. Ata que... Oh, pues, claro, sorpresa. Que Baltar... Ata que, oh, sorpresa. No, Baltar, no. No, sorpresa no, xa se sabía. O sea, xa, eh... Claro, por eso digo, oh, oh sorpresa, colle e pacta. Hubo un Baltar. concelleiro, hai un concelleiro, que oxe é concelleiro, que é amigo meu, o cual xa o dixo antes. Tranquilo que esto está todo pactado e repactado. Xa estaba pactado xa de antes, Baltar papá xa lle dixo, mira, tú eres alcalde a favor de que tú me deixes a la deputación quieta. Sí, 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 sí. Así de sincero, que era así tal cual. Tú dásmos votos de democracia en sana y mantemos a Baltar no seu posto. Punto. A Baltarín. Eso era visto. O sea, non era, non era... A ver, o que pensou que podía cambiar... 
Pues fue un poquillo luz. Porque, eu, a ver, eu jodíame porque había gente que me decía, no, que puede ser un buen alcalde. ¿Tú? ¿Un alcalde? Eh, hay, no, o sea, no me coge. O sea, <ríe> a piña ainda queda, porque hubo un desenchufe y no hay poco. Entonces, ainda aguanta. Claro, pero eu no. Pero se peta, pues, eh, dejámoslo para otro día que no pasa nada. Me encantó. Quédate poco, <ríe> porque de 20 para abajo vaya muy rápido. É curioso, eh, é curioso. Pero o, tema, bueno. o tema de Jacome da palongo. Entón, tratarémoslo no outro sí. programa. Agora, imos voltar Canto. ao principio da conversa onde, onde comentábamos o dos simuladores de trator. Porque me interesa que quede clara esta posición. <risas> que hai peña polo que, mundo o... xogando a simuladores de ordenador que simulan un tractor con terras, e tes unhas terras, e telas que xestionar, e tes que plantar, etc, etc, pero en plan realista. Vas subido de arriba do tractor, retobatando, e, e, abonando... E todo hai... Hai un... A ver, hai varios simuladores. Hai un simulador que ha de ser camionero. Tamén. Ese xoguei é o Eurotrack, sí, sí, sí. Que, a ver, o de ser camionero, a ver... Pasearte todo, Ocurre... toda Europa en camión. Pues... Ocurreuseme a min, ocurreuseme a min, escoitando a noticia, porque tamén falou de ese, de ese simulador de camioneiros, ¿no? E ocurreuseme a min, veume así a cabeza, non me digas por qué. Dicen, oh, pero tamén haberá bares de carretera no simulador. O sea, poderás parar nunha barra americana... No xoguei. <risa> en plan como no grande fauto que iba sí, pola sí, zona sí. da praia y... Claro, claro, claro. Poderás, te das esa opción? Non creo, non creo. Non creo. Bueno, eh, Hombre, non creo. por suposto dicir vos, os que estades vendo isto, que podedes facernos preguntas. Coido que hai un, un, un trebello aquí, con unha interrogante, ao lado, do, ao lado da, dos comentarios, que lle podedes dar e facernos preguntas, e nos respostámolas, en directo. Sen problema. Vale, ou mesmo nos comentarios, pero habendo trebello de preguntas, facedenos preguntas as que queirades, que aquí estamos para iso. Eh, do, aquí to niño o dos simuladores espectacular a ver eu sabía que existía nunca os probei eh, acordo me do Farmville que había xente xa che digo sí. de, o de que xogaba no Farmville eu nunca xoguei a iso eu e cos xogos eh, son xogo po, a ver os que xogo xogo moito pero non tanto mm. Xógase, pero, eh, a ver, que ocorre? Infame gracias, xogos, a ver, os xogos que máis xogos, un Call of Duty que é o 2, que é o da Segunda Guerra Mundial. Sí. Que, a ver, eu xogué, eses eu Call of Duty fixeron... Tenme gracia, pero porque é a parte histórica, joder, donde tú eres un soldado ruso, un soldado... A ver, obviamente, gañas eh, todo o que tú queiras, non é o mesmo. Ten, ten a súa falla, un... pero está moi ben tirado. Está muy bien ambientado Está bien. y muy bien feito. Pero no deixa de ser un xogo. Eh, dinos aquí, claro. dinos aquí, Dimas GL25, eh, pero os futbolistas profesionais tamén xogan o FIFA. Sí, hombre, pero... Sí. Es que diferente, es que no es, es un xogo. O sea, o FIFA, eu entendo Deco. como un xogo. Sin embargo, eh... subirte de arriba de un trator nun ordenador, eu entendo como unha perda de tempo. Pero claro, eso xa irá en gustos tamén. Deco. Pero supomos de outra maneira, vamos a ver, tú imaxínate os Sims. Os Sims é supostamente unha segunda vida. Sí, sí. E hai xente xogando os Sims, flipa. Hai xente xogando os Sims, que ocorre? A ver... A ver, o ser, o ser, o ser, o ser, o ser un xogo permíteche tamén facer moitas cousas que non farías na vida real. Ollo, claro. ollo. Pero claro, ver, é curioso. Eu, cap... eu, eu, como, joba, eu, eu como militar... Eh, militar da Armada Española, vale, de, 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 de barcos, a mí o que menos, me, o que menos divertimento me causa é xogar a xogos de, de barquitos e de tal. E, sin embargo, tuve, hai anos, hai moitos anos, estuve moi viciado o Silent Hunter, que era o do submarino, que ibas, tiñas que manexar a, a, a dotación do submarino, facelos descansar, poñeros a no sé qué, mirar o sonar, tal... Pero fora diso é que os xogos ahora mesmo a min non me din nada. Ahora mesmo, eh, a día de hoxe. A min. 
A ver, eu xogo algúns... Algúns xogas hasta por presión... Sí, porque xoga todo Social, por decirlo así. A ver, depende que xogos. Ou a época está do Pokémon GO, da xente de buscar os Pokémon... Primeiro, en un fondo da xeración Pokémon, xa son moito... Cuando salieron os Pokémon, xa estaba... Ahora, pero vi a xente cazando Pokémon. Da miña xeración cazando Pokémon, se dices tú. En serio. Xa... De catar Pokémon. Sí, 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 sí. Pero, a ver... Pero había xente son facente. Cos... Claro, sí. refírome. Había, había xente, xente que se divertía facendo iso. Que, que claro, a ver, sí. ti podes dicir, joder, que, que estupidez. O sea, refírome, ti ou un tratorista ou que enseña, ou un palista, pode dicir, joder, vaya gilipollez, no. Andar manexando un trator digital, podendo ter un de verdade, como decía o Sonche, no? o, o rapaz este en Twitter decía, podendo ter un de verdade a facer os cartiños, no? E, e despois facía unha pregunta moi curiosa tamén, que era, que roupa pon esa xente para xogar? Ponen a funda e as botas de joma tamén? Ou, ou sabes? En plan, en plan, como xogan? Eh, xogan onde... vestidos de domingo. Eh, a saber, o... pero bueno, a ver, o, do, o dos xogos, a ver, hai... hai cousas como eso de, a ver, tu imaxínate que un xogo, un xogo, fora eh, un dos meus traballos que xe fora levantarte polas mañás ir traballar traballar como un negro sí logo vir para casa sí cor eh, igual cortou si isto entonces quedou sin sí. pillado sí cambiou a sí, cámara sí. cambiou ma cambiou ma cámara a ver ahora arrancó Eh, pero sí, o... A ver, eu do... Me encajo no WhatsApp. Ver, eh. que no, me... <risa> no, a ver, aparte ahora, eh, por lo mismo que teño este nome, eu non teño o WhatsApp normal. Ah. Eh, teño a versión a business o a Conaco Ah, vale. Porque teño doble, teño do, dos WhatsApps. Eh, de feito un eu que teño na páxina que é o teléfono que aparece na páxina no meu perfil e todo o rollo e eh, logo teño o profesional que é o no que teño o business este que supostamente, pois bueno, é un pouco máis Si, sí, permite che distinto, facer pero... outras historias Si, sí, ou a ver, se non responde se un, se un contacto che manda eh, a, a, un contacto que non teste che manda unha mensaxe por ello, moitas gracias fala, responderé che cuando poida Cosas, sí, sí. ten cuatro pijadas no poco máis pero o que estábamos con dos xogos a ver tú imaxínate que un xogo fora ir a fábrica traballar como negro e volver e dis tú pues seguramente ahora que non xogara, seguro sí, sí, no, seguro. a ver, a ver é, que, é que sempre, é que iso está claro sempre hai un roto para un descosido o que, o que un di sí. Joder, pero que raro, como vai ser iso? é Hai xente para todo, non? Non haberá tanta para unhas cousas como para outras, pero hai xente para todo. Pero dentro do que cabe... Joder, é que, é que a, min, a min, de verdade, que eu non me imaginaba que puidera haber... Sí que é certo que ahora que falamos do Farmville, este que había no Facebook, pois disti, claro, pois a evolución lógica, non? A evolución boa, por dicilo así, non? Pois os... Pela 3D. Claro, a evolución, no, con co a tecnología, pues todo todo mellora, ¿no? Pero claro, así a de pronto escoitar diso dicen eu, hostia, tío, de verdad xogar a un simulador que é un tractor que pode escoller un Cubota ou, ou un Landini, ¿sabes? O sea, movidas así, ou un Yonder e poñerte a a, a a facer cousas na túa terra, e tes que facer Eu estás estás me vindo a cabeza unha animalada mal bestia. Un xogo de sachar e cosa, e, pla, 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 levantar ester con la Wii. Rural Sport. Wii, un Rural Sport. Wii que... sí. O sea, en vez de o Wii Sports, Wii que fuera o Wii Rural. rural. O Wii Sports Rural. ¿Eh? Hostia, que me parecería espectacular en ese sentido. Sí, sí, sí. Imagínate que se pudiera hacer eso. No, bueno, se... sí. haberá ver, ver algún perturbado que fixo, ¿no? Sí, es... ¿no? No dixeron que fixeron no... Uns fulanos resulta que fixeron na, no, no Fortnite, eh, recrearon unha, un escenario que é 
a zona vella de Pontevedra. Y el juego acaba en la Praza de Peregrina. O sea que ahí estamos, ¿eh? A ver, o... A ver, hoy que la tecnología todo sería posible. A ver, no sé, fanse pa, fa, pasivos virtuales. Yo lembro, yo lembro, yo lembro tener un juego en la PlayStation 3, creo que era, que era o, o no sé qué rally, de estos de rallies que me molaban mucho, amigos de coches, siguen me molando. Eh, eh, che, permitía che diseñar un circuito, ¿no? Permiti, permitía che diseñar un circuito con limitaciones, claro, o sea, hacer a, a estrada, a subidas, a bajadas. E poner ya algún árbol o alguna casa y e tal, pero tampoco mucho, ¿no? Pero molaba porque podías recrear pistas con un poquillo de práctica y e tal, podías recrear pistas de cerca de casa, ¿no? Entonces decías, va, pues vamos a subir a tal coto, o coto de ancos, tal. E subías o coto de ancos, facías, facías una subida de montaña no coto de ancos con co Suzuki Swift este do Pike Speak, ¿sabes? Con mil caballos. Y e decías, Dios, macho, cómo la mandé. No sé. Es igual de estúpido para, para Odo Trator que para mí Odo Trator, seguramente. Sí, igual. Pero, a ver, a ver, después está o, o componente que dices tú de, a ver, eh, ¿por qué no te compras un trator de far de verdad? Es eh? claro. lo mismo que estábamos hablando antes. O sea, ya, lo mismo que hoy se puso a cementar, eh, ahora no confinamiento, que no podía salir de su puta casa y tenía eh, 10 metros cuadrados de horta. Se puso a cementar a horta. Sí. ¿Por qué no lo fichó antes? Sí. En vez de ir a meter esas cinco cervezas o bar. Eh, o siempre más o menos igual. Eh, vamos a ver, si antes lo podías hacer. Porque, a ver, eu, hubo casos que me parecieron espectaculares. Yo vino, creo que fuera aquí en Ourense. Una persona en un balcón donde se la lavadora de estos que son merda balcos, que ahora la mayoría de los pisos tienen balcos de merda, montó trocalcos de madera feitos por él, donde tenía tomates, pementos, para o autoconsumo, pero tenías ahí. Bueno, eu eso, eu eso tenía un compañero que yo tenía feito muchísimo antes, o sea, estoy hablando ahí años, eh. O Nacho ya plantaba, no sé, piso en caldeiros de estos metálicos, de estos de, de zinc, ¿sabes? Estos caldeiros de zinc. O tipo sí. tenía pues una tomateira, una pementeira, ¿sabes? O sea, tenía unas cosicas en la terraza, tenía a terraza aprovechada en vez de con flores, con plantas. E como a terraza era pechada, hacía a veces de invernadoiro. Entonces, a mí eso parece que... muy loable, ¿eh? que alguien aproveite, haga una horta urbana de ese tipo, mola. A mí mola. Me. Eu, a ver, un, a, fui ya propósito que fue esta semana. Vos una cabeza. Eh, hasta aquí en Ourense tenemos lo que es finca Santa Mariña, que es lo que se llama finca de Deputación. En el hospital, todo para abajo, en las fincas son 67 hectáreas. O sea, ya, ya calle de Calla. ¿Qué donde quería hacer los rañaceos su señor Jacob? ¿Qué ocurre? Yo planteé yo a uno de los consejeros que conozco, puedo decirle directamente, al consejero de bloque, a, a Luis, que fue lo que expulsaron de pleno. Sí. Eh, sí, sí. A ver, era visto que iba a expulsar. O en un pleno o no. Porque lo de Jacome con co Luis era visto. O sea, xa... No hay, no hay, no hay no, buen no rollo ahí. No hay buen rollo ahí. No es que no haya buen rollo. O sea, eh, Luis es de las personas tran eh, tranquilo, pero es muy conciso cuando le digas cosas. Y ja, como que quiere barullar. Barulla, perdón, barulla, 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 barulla el solo, contar sus barrobasadas. Eh, quiero que me hayan decir mis tonterías. En, a ver, es un pleno. Un pleno donde está diciendo cosas que afectan a gente. Y eso a él parece que no le entró en la cabeza. Eh, o qué iba con esto. Bueno, hablaron con él de reconvertir. Porque esa finca realmente, donde quiere hacer los rañaceos, eso fue donado como finca agrícola. Sí. ¿Qué ocurre? Si decía antes, recalifican allá, toma por lo que montas montanse un, un bloque de pisos o que salga las pollas él. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no reconvertir todo eso en hortas urbanas? Hostia, sería no guay. Feito por ahí. Que, aparte, joder, tenemos un montón de gente mayor en la provincia. Ahora es la ciudad de Dourense. Que todos tuvieron una hortiña de 2 metros cuadrados, o sea, no mucho, o, o, o 20 metros cuadrados cada uno. 20 metros cuadrados, donde cada uno pudiera votar o que le diera gana. Sí. Dentro de un límite, porque ya esa es mi cabeza para algún becerriño que vos habrá plantado que no debe. 
Sí, no, o, o, que, o que montaría un alboio ahí, con la misma, ¿sabes? Monta un alboio, ver, pero... con tablas y e con plásticos, e... acabaría siendo un poblado chabolito. Yo, claro. No, o, o que, no, no que se permitiera simplemente pues, eh, que la gente pues, tuviera esos cuatro tomates, esos cuatro pementos, y sobre todo a gente mayor, joder, que tenemos un montón de gente mayor que se irá solo y simplemente, que fueron a ir a ver a Horta todas las mañanas. Sí, daría esa vida. Eso hay no. Eh, eh. Pienso que lo tenían en Santiago, que lo hicieron en Santiago, en la zona, no sé cómo se llama, pero la zona que hay para abajo de la terraza de Momo. Si vas a Momo, te sientas en una terraza, ves unas, como una vaguada, como un bal, allí pequeño, pues allí hicieron unas hortas comunitarias, creo. E ti tienes que aplicar, es que, no tienes que pedir. No... Hmm. Por ellas y e tal. Eh, eh, vense a cabeza, hablando de esto, eh, una peli, una peli, sí, voy a quedar sin batería, eh. vense a cabeza una peli de, de, José, San Crist, de José Sacristán, que, que tenía una horta en el medio de Madrid, no sé si te lembras, está en muchos años, eh, era José Sacristán muy nuevo. Y e iba de eso, iba de que tenía una, una horta en no el medio de Madrid, e o Nacho cultivaba, e, e falaba en la horta y e tal, e vivían, hasta que vio un constructor, Jacome, por ejemplo, e reventó ya a, a historia para construir pisos. A ver, lo inter interesante sería eso, porque a ver, ya no uso, porque ya son varias cosas, sería a nivel económico, gente que pues una pensión de merda de 400 euros, que pudieran pedir esa finca. Que pudieran pedirla, a ver, no tengo ingresos, no sé qué, pues pido. Eh, y que a mayores, pues dentro del concello, pues que facilitaran las sementes, por ejemplo. Según o, X sementes para cada uno, pocas comprar a cada uno, eso ya se se vería, según a... pero a nivel económico habría gente que ya no tendría que comprar ciertas cosas. Claro, es que, es que se... a nivel ah, medioambiental, joder, montas tú un pulmón, carajo, no, no, me, no medio de ciudades, sí, es que estaría bien, estaría bien. Y más, y más, e más siendo, un, siendo Urense una ciudad con mercado de abastos. Que permitiría ahí está, incluso, es que, ahí... si se asocian varios productores en esas órticas pequeñas, pues vender o excedente o cosas así. No, o simplemente un bota tomates o otro pimentos y otro no sé qué, eh, tú botas sus pimentos, dos que coches. Hacemos trueque. Sí, sí, sí. sí, estaría ya, bien. A, a verdad, mayores, la verdad es que estaría muy guay. Pero, 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 pero ya estamos hablando, ya estamos hablando de, de una solidaridad que sobrepasaría o de aplaudir en un balcón. Oye, ¿eh? Oye, si, sí. si le pides a gente más que aplaudir, más que aplaudir en un balcón, mal vamos, ¿eh? Mal vamos. Estamos pidiendo de más. O sea, ahí, ahí entraría, y estoy hablando de moita sorna, de moita ironía, ahí se entraríamos en palabras mayores, ¿eh? Pedir ya a gente que faja algo más que salir a una ventana a aplaudir. Oye, ¿eh? eh algo... Hay un... Creo que puse un guante, no me acuerdo quién fue que yo encontré por Twitter, que era un cartaz en, en Londres. Sí que era una imagen de una enfermera donde decía, yo no como aplausos. Sí. Eh, cuando botedes, ve de bien a que botades. E tiña toda... A ver, esa frase salió aquí un montón de veces. Sí, Imaxe, pero da igual. A nivel galego, cuando... Da igual, mira, eu, eu, está puteada, no. Es un aspecto, desde que veo que hay mil hemerotecas, porque las hay. Eh, cada vez que alguien sí. dio una burrada, tiras de hemeroteca, pues ya hemeroteca diante, mira, eh, que este fulano dijo esto. Ya no voy a decir ni partido político ni nada. No, 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 no. Este tipo dijo esto. E dice, bueno, claro, pero es que esa hemeroteca, e dice, o sea, ¿cómo me puede decir es que esa hemeroteca es de tal partido o es de tal otro? No, no, es que es una hemeroteca, es que es algo que está ahí grabado. Y e ti estás yo poniendo diante, están chu rebatiendo, están chu diciendo, no, no, es que eso no es creíble. No, vamos, o sea, está diciendo él clariño, palabra por palabra. Pero que, de que pasa eh, eso, un no me creo nada. O sea, o sea, esto de que... De que estás diciendo todos los días, pero a gente no fai caso. O lunes ha ido dentro Estado de que eh, a Junta tiene que implementar 140 camas de UCI más. Hmm. E decían, no, bueno, habilitamos usar, habilitamos. Vamos a ver. Cuando o actual consejero de Sanidad dijo que eran más importantes las camas no que las camas hospitalarias. Anda huevos. Dito titular, letra por letra. Bueno, eh, eu, 
Vou ter que parar Vas isto, jode-me un huevo parar esta conversa, <risa> pero mañá temos, <risa> ma 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 temos outra Arrancamos sesión Bermú, entón, vou ter que parar isto, ningún. porque se me vai acabar a batería, eh, dar bolas gracias. O sea, moitas grazas a todos os que anduvestes por aí en algún momento da conversa. Entendo que non todo o mundo ten hora e media para tirarse mirando un móvil. Eh, moitas, Ai, grazas, moitas grazas, moitas grazas, por acceder a entrar en directo comigo, eh, botarlle esta parrafada, no outro momento, no outro hora, mañá, ou para o fin de semana que vem, ou por semana mesmo, se si tes tempo, facemos en vez de unha, sesi unha sesión bermú, unha verbena, eh, botamos outra parrafada. Eh, e nada máis, o sea, que dicir? A min, estas cousas as improvisadas, a verdade, que me dan un pouco de medo, pero despois son as que máis molan, como dicía, como dicía Dimas, as improvisadas son as que máis molan. A min molou-me esta parrafada, ti. Non sei a ti. Pois, mañá máis é mellor, como din por aí. Veña, pois mañá, ás 12, prometo ter máis cargado o móvil para non, para non ir tan xustos, por se si nos estendemos, e eh, botamos de outra parrafada. Recomendación. Cómprate unha petaca de batería. Sí, cala boca. Eu teño. Pero, pero que teño os cascos, eh, vai no mismo sitio. Teléfonos modernos, chico. Ah, Amazá traballa mal. Eso é o de ser os modernos. Claro. Andamos con teléfonos, pero non temos ese problema. Os da Amazá, os da Amazá non a pensaron esa. Non pensaron. Vamos a poñer unha merda de batería e que cargue polo mismo sitio que os cascos. No o, da, o da Amazá... No. Danos, danos pa outra media hora máis, eh? Pois, mañá falamos da maza. Que eu teño todo da maza, Sin pero problema. non podemos falar da maza. <risa> Veña, no, Toriño. No. E moitas grazas a todos no. por andar aí. Veña, chao. Chao.